之前让你去黄泉营历练，本来希望可以让你变得更稳重，但没想到，反倒让你无所顾忌，如此放浪形骸。我并非放浪形骸，我此番远道而来，心心念念的想见一个人。
坐了一下午了，仔细着凉。什么时辰了？申时了。也不知道，紫尘殿宴开了几席，大约很热闹吧。碧子，我这衣裳是不是要这里做宽了？淑容妃，这件衣裳虽是紫簪皇后常穿的样式，但是是按照您的尺寸做的。不是衣裳做宽了，而是您这几日又瘦了。淑容妃，扮作紫簪皇后的事，还是请您三思。紫簪皇后是陛下的逆邻，轻易不可触碰。万一此举触怒了陛下。启禀淑容妃，小方大人求见。小方大人手里还提着东西呢，他也真是有心。前脚才刚回来，后脚就来探望咱们了。小方大人如今在汤将军麾下，最近还见了贤。若与我见面，难免受妨害。淑容妃，那怎么说呀？你就说我身体不适，不能相见。是。淑容妃身子不适，多久了？请医佐看了没有？看过了，倒是没什么大碍，应该是季节交替、湿气不足造成的。淑容妃怕把病气过给小方大人，就不请您进去叙话了。这些是我从北边带回来的，其中有一位雪莲，以她入食，最能补中益气。礼物虽轻，心意却重。还请碧红姑娘转告淑容妃，说海氏这里一切都好，心里时时记着她，还愿淑容妃可以珍重身体。好的，小方大人，那我就告辞了，您慢走。